¿Qué tal a todos? En esta ocasión voy a continuar con la quinta parte del videojuego de Hogwarts Legacy. ¿Ah? ¿Qué les parece? Para poder ver cómo continúa la historia después del enfrentamiento contra esas armaduras y todo eso. Y bueno, sin nada más que decir, allá voy. ¿A dónde fui a parar? Uh -huh. Ah, bueno, al menos tengo mi escoba voladora. Pero veamos. Rebelio. <risa> Wingardium Leviosa. Sí, que hiciera ya aprender de una vez esta. ¿Hay algo más acogedor que Hogsmeade? Cuidado. No queremos que salga sin vida de aquí. Uh, de acuerdo. Hola. Oh, hola. Perdón, estoy algo agitada. Estaba regañando a unas plantas por escupir y picarse. Supongo que es mi culpa por poner más de cuatro en una bandeja. Por cierto. Me llamo Beatrice Green, pero pueden llamarme Madame Green. Te doy la bienvenida al limoncillo y hongo de la muerte. No golpes a las mandrágoras. Si no hubiera una constante demanda de antídotos, no necesitaría tener a tantas de estas preciosidades. Excepto, claro, las maldiciones y bueno, si te petrifican, en cuyo caso habrás venido al lugar correcto. Cuidado con no golpear a las mandrágoras. Si vuelven a salir, Serás la próxima víctima mortal y no tengo ganas de limpiar. ¿Alguien murió aquí? Sí, fue mucha suerte que solo fuera uno. Bien, entonces, ¿cómo te puedo ayudar el día de hoy? Creo que por ahora solo voy a mirar. Muy bien, avísame si ves algo que te guste. ¿Qué tiene a la venta? Bien. ¿Y si te muestro lo que tengo a la venta? Ok. ¡Hala! No me alcanza. Alguien tan joven dándole una paliza a un troll. ¡No puedo creerlo! Uh -huh. De acuerdo, aquí tengo cosas para vender. Cosas estarán seguras conmigo hasta que las venda. Entonces tendrás que arreglártelas con el dinero. Um, mm, a ver.
La puerta está siempre abierta. Vuelve pronto. Muy bien, a ver, para aclarar. Una tentáculo venenosa. Bien, ¿y si te muestro lo que tengo a la venta? ¿De acuerdo? Ah, me pone contentísima cuando alguien tan joven hace una buena compra. Seguro llegarás lejos. Sí, mí ya sabes sumar cuánto cuesta. Un dragón. Bueno, creo que no te alcanza ni para una semilla de dictamo, ni para una chiquita. No, incluso aunque vendiera así todo esto, no me alcanzaría. La puerta está siempre abierta. Vuelve pronto. De acuerdo, volveré dentro de un rato en cuanto consiga más dinero, ¿ok? A veces parece que todos los caminos llevan a Hogsmeade. ¿Por qué a estar de... Adelante, pasa. Ah, no tan rápido. Debes andar con cuidado por aquí. Tentácula venenosa. Bien, ¿y si te muestro lo que tengo a la venta? Alguien tan joven dándole. Ah, me pone contentísima cuando alguien tan joven hace una buena compra. Seguro llegarás lejos. Y listo. Ahora que ya conseguí todo esto, dice que tengo que probarlo con enemigos simultáneamente. De acuerdo, entonces voy a buscar enemigos. Pero si es el ángel de la guarda de... Esto. Ah. Ahora esto. Ahora esto. 
Expelliamos con Pringo. Asesina? ¿Quién le dice asesina a nadie? Eso está totalmente inconsciente. Uh -oh. Muy bien. Uno contra uno, entonces. Toma, toma. Muy bien, chico de transformación, eso es genial. ya podrán dormir más tranquilos. Ah, sí. Listo. Te tuve a la cacería. Asiste a la clase de herboligia. ¿Herboligia? Durante el día. Durante el día. Bueno. Durante el día. Entonces voy a esperar que sea de día. Pero al menos ya cumplí con estas tareas, así que ahora sí puedo aprender Wingardium de Dios. Siempre dije que viajar Bueno, ahora sí que estoy acá, así que adelantar el tiempo. Puedes adelantar el tiempo accediendo al mapa y presionando esto. Ah, ya amaneció. Muy bien, ahora sí. A continuar con la misión. Otra vez. Ah, sí, profesora. Hay que aprender. Bueno, más bien hay que hablar sobre el aprendizaje del nuevo hechizo en Garden de Diosa. Completé mis tareas, profesora. 
Me complace escucharlo. Seguro también a la profesora Weasley. Le haré saber lo bien que está progresando. Gracias, profesora. La profesora Hecat me contó que le enseñó Levioso, así que es hora de que aprenda un encantamiento levitatorio más avanzado. Wingardium Leviosa requiere algo de concentración y un delicado movimiento de la varita. Pruébelo, a ver. Si lo ejecuta bien, podrá levantar rocas como si fueran ramitas de tármica. ¡Muy bien! Si quiere, puede practicar Wingardium Leviosa en el invernadero. He preparado un par de cajas en la siguiente sala. De acuerdo, a probarlo entonces. Ahora sí, Level Up, nivel 13. De acuerdo, vamos. Su talento es natural. Muy bien, tengo que mantener oprimido entonces esto. Así, para arriba, para abajo, derecha, izquierda. Perfecto. Y ya el hechizo se deshace cuando suelto entonces. ¿Qué le pareció, profesora? Profesora Garlic, ¿puedo molestarla un momento? ¡Por supuesto! ¡Las plantas están descansando! Me preguntaba, ¿qué la hizo querer enseñar herbología? ¡Qué bueno que lo pregunte! Toda la vida me han gustado las plantas. Esto es un sueño hecho realidad para mí. Luego de graduarme, me emocionó que me pidieran reemplazar a mi antiguo profesor de herbología. Verá, tuvo un pequeño accidente. Ay, qué pena por él, pero al menos funcionó para usted. Bueno, a él nunca le importaron realmente las plantas. Y ellas lo sabían. Les sorprendería saber lo perceptivas que son. Como sea, el problema comenzó cuando cortó un árbol vitalizante. Lamentablemente para él había un Bowtruckle escondido en sus hojas. Recordará que son unas criaturitas que parecen pequeñas ramas. El pequeñín se prendió de los ojos del profesor con fiereza. Debe haber sido aterrador también para el profesor. ¿Y ese fue el momento en el que usted se hizo cargo de la clase de herbología? Mm, no exactamente. Después de pasar tres semanas en San Mungo, recuperó algo de visión. Entonces insistió en volver al invernadero. Una semana después, pateó una col masticadora china, según él, por accidente. Y tuvo que volver a San Mungo. Demasiada mala suerte. Bueno, me sentí mal por él. Aunque debo decir que sentí más pena por la pobre Col. Cuando lo dieron de alta del hospital, su indiferencia hacia las plantas se había transformado en desprecio. Perdió la poca paciencia que le quedaba con una tentácula venenosa muy temperamental y, bueno, hasta el día de hoy, sigue con licencia. Me alegra que todo terminara así y que usted sea nuestra profesora de herbología. Muchas gracias por sus palabras. Me encanta este jardín y ayudar a crecer a mis estudiantes. Me encantó hablar con usted. Que tenga un bello día. Ah, y recuerde tratar bien a los árboles vitalizantes. Mm, de acuerdo. Bueno, aprendí un nuevo hechizo. Veamos cuál será la siguiente misión. Acá.
Muy bien, hay que seguir con esta historia. ¿Dónde? Ahí. Sean bienvenidos. Veo que ya conocieron algunas de las criaturas que estudiamos en esta clase. Les advierto que ninguna de estas criaturas debe ser tomada a la ligera. Todas son peligrosas a su propia manera, especialmente si uno no sabe cómo tratarlas apropiadamente. Ahora parece que la mayoría está fuera de práctica. Repasemos los conceptos básicos sobre cómo cuidar de un animal. ¿Comenzamos? Señorita Sweeting, ¿podría ayudar a nuestra nueva incorporación con la lección? Sí, profesora Howen. Hola, soy Poppy, Poppy Sweeting. No te preocupes por el discurso de la profesora Howen. A veces exagera. <ríe> Los animales de la clase son inofensivos. <ríe> Señorita Sweeting, preste atención, por favor. La lengua de un Puffskin puede ser bastante traviesa. Ah, sí, profesora. Aquí. Puedes practicar con Gerald. Ten cuidado con su lengua. <ríe> Puedes usar mi cepillo, pero con suavidad. Ah, y piensa en cosas agradables. Creo que eso mejora el momento para él. El cepillo aquí está. ¡Qué bonito! Seguro se siente mucho mejor. Creo que tiene hambre. ¿Le darías un poco de comida de animales? Comida, comida... Veamos. ¿Cómo crees que sabe la comida de Gerald? Me gusta pensar que es como un budín. Creo que ya podemos decir que le agradas a Gerald. Buenas noticias. Parece muy simpático. Lo es. La bondad es una de sus mejores cualidades, seguida de la ambición y la limpieza. Buen trabajo. Ahora, volvamos a las jaulas a buscar otro animal. Y por favor, tengan cuidado mientras los alimentan y preparan. Señorita Sweeting, ¿por qué no le muestra a la persona de nuevo ingreso los nizzles de la última jaula? Ven, los nizzles están por aquí. Oh, seguro puedo cambiar unos bigotes de nizzle por un par de nuts. Suficiente para comprarme algo en Honey Dukes. <risa> Ah, cosa estúpida. Urmer, ah. ¿qué estás haciendo? Hey, Poppy rara. ¿Te preocupa un roedor inútil? Su nombre es Perséfone. <risa> Su nombre es Perséfone. <risa> Eso no es nada gracioso. Vamos. Esos no pertenecen a esta clase. Son furtivos en potencia. Alarmaron a Perséfone al instante. Gracias por la ayuda. Sigamos. Alimenta y cepilla los nisos como lo hiciste con Yera. De acuerdo. ¿Qué cretino es ese sujeto? <risa> Les agradaste a los Nisols. Saben distinguir cuando alguien es de buena madera. Igual que yo. Parece que se nos acabó el tiempo. Cierren las jaulas y abandone la sala donde está nuestro nuevo estudiante. ¡Ah! Ahí está. Necesito un momento, por favor. Claro. Um, ¿De qué quiere hablar? Hola, profesora. ¿Quería hablar conmigo? Así es. 
¿Qué le pareció su primera clase de animales? Fue maravillosa. Creo que disfrutaré mucho esta clase. Bien. Parece que entiende que cuando los animales son controlados adecuadamente, pueden tener un papel vital en nuestras vidas. Algunos nos proveen de materiales infundidos de magia, como el pelo de unicornio o la pluma de Jovernol, si se manejan correctamente. Lo que no incluye torturarlos por sus bigotes. Bien hecho, por cierto. Probablemente sea mejor que la próxima vez me deje encargarme. Sí, profesora. Son casi tan malos como los salvajes de la banda de furtivos de Rukud. Tristemente, nosotros somos los que sufrimos. Encontrarse con animales muertos, vaya desperdicio de recursos. Seguro que alguien puede llevar a los furtivos ante la justicia. El ministerio, tal vez. ¿Mm? Es una idea optimista. Bien, ¿por qué no nos enfocamos en asuntos más inmediatos que sí podamos controlar? La profesora Weasley me ha pedido que prepare unas tareas diseñadas para ayudarle a estar a la altura de los demás de quinto. Esté pendiente de mi lechuza. Mientras tanto, también le aconsejo estudiar cuántos animales puede en su tiempo libre. <risa> Oye, por aquí, vamos. Um, sí. ¿Necesitas algo, Poppy? Gracias de nuevo por decirles algo a esos brutos para que yo no tuviera que hacerlo. Fuiste un augury al mediodía en el desierto. Yo espero que eso sea algo bueno. Es algo que decimos mi abuela y yo. Significa que algo o alguien es una grata sorpresa. O eso es lo que decidimos que significaba. No podía quedarme ahí y ver cómo le hacían daño a la criatura. Tenemos ideas similares. En realidad, dicho eso, hay alguien que me gustaría que conocieras. En el bosque. Me intriga. De acuerdo. Adelante. Eso esperaba. No llevaría a cualquiera ahí. De hecho, solo te he llevado a ti. ¿En serio? Bueno, gracias. Uh, creo. Como dije, pensamos igual. Qué agradable sorpresa. Tremendo clima tenemos, ¿no lo crees? Poppy, ¿a dónde me llevas? En verdad es mucho mejor si te lo muestro. No te preocupes, ya casi llegamos. Está justo delante. Increíble. La magia de los ojos azules. Hacia atrás. Presento a Highwing. ¿No es magnífica? Adelante, preséntate a ella, pero ten cuidado. Siempre debes mostrarles cortesía a los hipogrifos antes de acercarte a ellos. No creo haber visto a un hipogrifo encariñarse de alguien tan rápido. Puedes alimentarla y cepillarla si quieres. Vengo a verla de vez en cuando. Le traigo empanadas y le cuento lo que ocurre en el castillo. Puede que no lo notes a simple vista, pero es muy chismosa. ¿Qué piensas de Highwing? 
Creo que es maravillosa. No puedo creer que me la presentaras. Sabía que se llevarían bien. ¿Eres la razón por la que los alumnos ven hipogrifos volando sobre el bosque prohibido? Mm, tal vez... ¿Sabías que una vez que te ganas la confianza de un hipogrifo, siempre te será leal? Lo descubrí con ella. ¿Cómo se conocieron exactamente Hywin y tú? Es una larga historia, pero la rescaté de unos furtivos hace unos años. La puse a resguardo y andaba muy bien hasta ahora. Seguro notaste que los furtivos son un problema en la zona. Por eso me preocupa que vuelvan a capturarla y yo no esté allí para evitarlo. La profesora Howing también mencionó a los furtivos. Parecía insinuar que no podemos confiar en la ayuda del ministerio. No suelo coincidir con la profesora Howing, pero temo que en eso tiene razón. Los furtivos tienen cada vez más influencia. Los veo todos los días deambulando por la aldea y hablando con la gente. Están tramando algo. Pero no sé bien qué. Eso sí parece extraño. Suena como si estuvieran planeando algo. ¡Exacto! Creo que me pondré a investigar para descubrir qué pasa. Quiero saber qué hacen. Creo que es una buena idea. El conocimiento es poder. Y cuanto más sé, mejor puedo proteger a Highwing. Parece que no te dejas intimidar. ¿Me dirás lo que descubras? Oh, muy bien. ¿Lo haré? Debo irme, pero hablaremos pronto, espero. Ah, increíble. ¿Se habrá enamorado de mí? Ah, bueno. Veamos ahora cuál es la siguiente misión. Para esto, nivel 14 de pulso. Ah, muy bien. Para esto necesit necesito esto. Entonces necesito completar esto. Consigue y usa una poción de concentración. Consigue las pociones máximas. Máxima y el de héroes y úsalas simultáneamente. Ok, entonces lo uso. Para acá. En donde vendan así pociones en Hotmail, entonces. Justo acá. Bien, aquí. más acogedor que Hogsmeade? Hola, avísame si te puedo ayudar en algo. Ah, uh, sí. A ver, consigo una poción de concentración. No puedo... Consigue las pociones máxima y odores. Muy bien. Poción de concentración entonces. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Sumar. A ver, para esta son 500 monedas. Para esta son 300. Para esta son otras 300. Bueno, voy a ir consiguiendo entonces el dinero. Me pregunto qué puedo ir vendiendo. Vendo esta entonces. Muy bien. No está de más volver a resurtir. Espero verte de nuevo. Hasta pronto. 
Sí, de hecho voy a volver pronto. Necesito conseguir más dinero. Bueno, aún no he podido conseguir todo el dinero que necesito para conseguir esas pociones, pero mínimo ya llegué al nivel 14, así que veamos. Ah, de hecho estoy muy cerca de este lugar. Lo siento cerca de ti. Hola de nuevo, señor Moon. Esperaba poderle ver de nuevo, joven colega. Gladwin Moon, celador de Hogwarts, a su servicio. Primero, discúlpeme si parecía algo inestable cuando nos vimos la última vez. Temo que tuve un encuentro un tanto desconcertante. Aunque escuché que su visita a Hogsmeade fue incluso más agitada que la mía. <risa> Supongo que se podría llamar agitada. De verdad no esperaba un ataque de trolls. ¡Claro que no! Y, y por lo que entiendo, la aldea tuvo suerte de que estuviera ahí. De hecho, mi reciente visita a Hogsmeade es la razón por la cual esperaba cruzarme con usted. Podría usar su ayuda con algo. ¿Puede ver la curiosa estatua de ahí? Mire lo que pasa cuando la luz cambia de día a la noche. Si no le importa complacerme por un momento, mire si puede quitar la luna de la estatua. Uh, de acuerdo. Ah, extraños artilugios, ¿verdad? Parece que la estatua se desvanece cuando se retira la luna. Eso, por cierto, solo puede hacerse por la noche. ¿Por qué no se queda con esa por ahora y le explico más mientras caminamos? Desde aquel día fatídico en el pueblo. Esas curiosas estatuas empezaron a aparecer por el castillo. Hay varias tiradas por todo Hogsmeade. Parece que alguien intenta atormentarme. Verá, ese día en Hogsmeade, giré en una esquina y me encontré cara a cara con un Bogart. O ser que cambie de forma si prefiere. Te toma en la forma de lo que sea que le asuste más. Ese tomó la forma de un Temigais. ¿Un Temigais? Uh, sí, una aterradora criatura que puede ver el futuro, perturbadora. Me encontré con una en Corea cuando era un chico. Una experiencia terrible. Esas estatuas son de migaises. Supongo que las lunas son una aburrida broma por mi nombre. Algún diablillo usó un Bogart para conocer mi mayor temor y usarlo en mi contra. Tengo mis dudas respecto al bribón o bribones responsables. Espero que cometan un error y se rebelen conforme las estatuas desaparezcan. Por eso necesito su ayuda para quitar las estatuas. ¿Por qué yo? De hecho, un par de razones. Primero, su proeza contra esos trolls en Hogsmeade le ha dado cierta reputación de ser valiente. En segundo lugar, sin importar lo macabros y horribles que sean los Demigais, mi miedo a ellos le parecería injustificado a la mayoría. Aunque usted ya ha visto cómo me afectan. Estoy al borde de un ataque de nervios. No puedo ni acercarme a ellas. Eh, sin ir más lejos, sé que hay dos estatuas aquí mismo, en la torre del profesorado. Quizá pueda empezar por quitarlas para que yo pueda continuar con mis tareas nocturnas. ¿Por qué debería hacerlo? 
parece que tiene mucho riesgo y ninguna recompensa. ¡No, calma! Los riesgos son mínimos y de hecho le daré una recompensa. Le enseñaré un hechizo particularmente útil. Uh, para empezar, sabe cómo lanzar un encantamiento desilusionador, ¿cierto? Tendrá que saberlo antes de andar por la torre de noche. A continuación, notará que la puerta está cerrada con llave, que como entrará con al ojo mora, claro. ¿Pero qué pasa con el toque de queda? ¿Toque de queda? ¡Tonterías! Creo que se parece un poco a mí cuando tenía su edad. La escuela era mi mundo. Y la aproveché al máximo, por eso todos me querían. ¡Ay, qué días aquellos! Ahora bien, encontrará una estatua en el baño de los prefectos y la otra en la enfermería. Buena suerte y gracias. De acuerdo, aquí voy. Ah, es aquí. A una cerradura, de acuerdo. A lo Jomora. Eso funcionó bien. Lo logró. Gracias. Use un encantamiento desilusionador para que nadie le pueda ver. Después ah. de todo, es un área restringida del castillo. Sí, muy bien. Aquí voy. Bastante mal, diría yo. Vamos despacito. Tengo que llegar ahí muy despacito, sin hacer ningún ruidito. Este debe ser el baño de prefectos. A lo comora. Ahora, ¿Sí? con mucho cuidado, me va muy bien en la clase de la profesora Heka. No creo que la clase sea así. Ella tiene razón. Yo también soy prefecta. Se acabó. 50 puntos de la casa. ¿No sabes que no puedes hacer eso? Hmm. 
planeado apostarle unos galeones a Hufflepuff esta tarde. ¿Hufflepuff? Ravenclaw, ¿no? Sé cuando veo una apuesta segura, y Ravenclaw no lo era. Al menos no este año. ¿Qué fue qué? Debe haber escuchado algo. No fue nada. En fin, tenía muchas expectativas con Hufflepuff. Por fin iba a aprender las reglas del Quidditch. Listo, yo cosí. Hola, señor Moon. Tengo las lunas que me pidió que recogiera. ¡Cielos! ¡Es tan valiente como esperaba! Pero es un gran comienzo. Si podemos recolectar más, podría esclarecer quién está detrás de todo esto. Claro, primero sospeché de Pips. Hizo que el antiguo celador, Rancor Uscar, se retirara antes con sus bufonerías intolerables. Pero eso no explica al Bogart en Hogsmeade, ¿o sí? No. ¡Estoy decidido! Con su ayuda puedo descubrir la identidad de mi atormentador. Veré qué puedo hacer, pero tengo mucho que atender. No puedo prometer nada. Entiendo, pero espero que pueda hacerle tiempo. En caso de que importe, tengo algo que ofrecer a cambio de su ayuda. Recuerde, las lunas solo se pueden recoger en la noche. Por lo tanto, le invito a usar encantamientos desilusionadores cuando sea necesario. ¿Cuántas estatuas faltan por encontrar? No lo sé exactamente, pero he visto decenas. Parece que están en donde quiera que miro. Tiene mucho trabajo por delante, si es que queremos desentrañar su significado. Mencionó que me ofrecería algo a cambio de mi ayuda. Así es. Cuando me traiga suficientes lunas, le mostraré variaciones incluso más poderosas de Alojomora. No todos los cerrojos son tan fáciles de abrir como el de la torre del profesorado. Entendido. Estaré al pendiente. Se lo agradezco. Sabía que debía pedirle ayuda. Siga así para que podamos resolver este misterio. Misión completada. Y la mente de una vez. Ah, bueno. Y listo. Eso es lo de las misiones. ahora esto para eso tengo que conseguir estas 
De acuerdo. Entonces solamente necesito reunir un montón de plata. Fácil, no fácil. La verdad es que no es fácil. Ya, esto me puede servir. Así para conseguir oro. Es hasta, hasta allá. Bueno, iré hacia allá entonces. A ver. en Hogsmeade. Un trabajo sencillo. Eso es justamente el trabajo indicado para mí. Hogsmeade, allá voy. Viniste a buscar pociones, ¿cierto? Ah, sí, pero necesito ganar justamente dinero, oro, para comprarte tus pociones. Hola, señor Pipín. ¿Necesita ayuda con una entrega? Sí. Alguien tan capaz como tú no tendrá problemas para realizar un viaje a Cambridge. Está al sur de Hogwarts. ¿Qué necesita entregar? Fátima Laguang encargó unas pociones de invisibilidad. Antes iba yo, pero últimamente Fátima usa cada visita para discutir sobre algo. Se queja de la calidad de mis productos. ¿Cómo puedo mantener la calidad alta si encarga cosas todo el tiempo? No me da tiempo de elaborarlas. Si te encargas de esta molesta tarea por mí, puedes quedarte con el pago de Fátima por la entrega. Me encantaría ayudarlo con la entrega. No sabes cuánto te lo agradezco, en serio. Aquí están las pociones de invisibilidad que pidió. Espero que no te cause demasiados problemas. Es una elaboradora de pociones talentosa. La verdad, me gustaría ojear su libro de recetas algún día. A su madre. Hasta acá. Bueno, no queda de otra vez más que ir. ¿Hay algo más acogedor que Hogsmith? Listo, ya salí de Hogsmith. Así que ya puedo hacer esto. Me iré volando. No sé cómo me irá en un lugarcito como este. Ese Pippin ya debería estar aquí. No, bueno, no está Pippin, pero soy yo. Madame Laguang, tengo una entrega de pociones, J. Pippin. ¡Ja! Así que envió a su aprendiz a hacer el trabajo, siempre buscando la manera de hacer todo más fácil. ¿También te pidió que elaboraras una poción para él? No importa, seguro puedes hacerla mejor que él. Aquí están las pociones que pidió. ¿Crees que es así de fácil? Sé que Pippin siempre intenta engañar a sus clientes. Hace trampa para ahorrarse unos galeones a costa de bajar la calidad. No conseguirás ni un nota hasta que demuestres que esa poción funciona. ¡Bébela! Parece bastante simple. Lo haré. 
Debería hacerlo. Parece que funcionó. Bueno, supongo que eso servirá. Si la demanda de pociones es tan alta como dice, ¿ha considerado no complicar tanto el trabajo en equipo? ¿Quizás combinar sus recetas y habilidades? ¡Ja! De ninguna manera. Ese bueno para nada tuvo suerte al conseguir la tienda. Los demás necesitamos esforzarnos. No le daré el placer de contar con mi coraje y esfuerzo. Si falla por sí mismo, que así sea. Muy bien. Le diré al señor Pippin que entregué las pociones como pidió. Sí, hazlo. ¿Qué tiene a la venta? ¿Qué buscamos hoy? De acuerdo. Muchas gracias por haber venido. Ah, está bien. Momento de volver a Hotsmith. Ah. Ah, su madre. El viaje sí que fue muy largo. Qué bueno que tengo una escoba a veces voladora. Parece que todos los caminos llevan a Hotsmith. Las pociones curativas son nuestra especialidad, por si necesitas alguna. Le entregué las pociones a Fátima Lawang. Muy bien. ¿Te causó algún problema? Entiendo por qué no quería ir. Es bastante cascarrabias. Muchas gracias por tu ayuda. Al fin ya se acabó. Entregar esas pociones fue más trabajo del que esperaba. Quisiera un pago adicional. Supongo que son solo negocios. Está bien, aumentaré el precio, pero no me complace en lo absoluto. Que tenga suerte con sus pociones, señor Pipín. Cuídate. puedo hacer por ti hoy? Sabia decisión. Gracias. Ajá. De luz. Ay, vaya. Aquí dice que te necesito 300... Y acá otras 300. Espero verte de nuevo. Hasta pronto. Sí, hasta pronto. Necesito, bueno, ganar más dinero.
estas son las que ya hice Necesito ganar más. Bueno, voy a juntar así oro, monedas y todo y volveré acá. Si ya tengo el dinero suficiente para conseguirme estas pociones. Hola, avísame si te puedo ayudar en algo. Ah, sí. Rebelio. Espera. Listo, ahora sí. Quiero comprar unas pociones. Consigue la expresión máxima y Edorus y úsalas. Muy bien, es eso. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Sabia decisión. Gracias. Espero verte de nuevo. Hasta pronto. Ah, sí, ya. Ok. Qué genial. Miren, estoy hecho de piedra. Sí, se acabó. Así, ah, después de haber hecho todo esto, ya estoy con esto. Esto me sirve así en batalla y todo. Sobre todo para hacer mis volantines y después... Ja. Bueno. Me dice que ahora tengo que regresar allá. Pues, a volar.
Siempre dije que viajar Ya no hay que adelantar el tiempo Una pequeña siesta asignadas uh, bien uh, mucha cosa pero bien ya completé sus tareas profesor bien debe prepararse para aprender de pulso veamos lo que puede hacer concéntrese no deje que su mente divague Sí, muy bien. Si quisiera practicar, y creo que debería hacerlo, tal vez no sea lo mejor andar lanzando a sus compañeros por los pasillos. Sugiero que lo intente con los libros encantados por aquí. Tenga tanta disposición para aprender a lanzar hechizos. Muchas gracias. De acuerdo, ahora que aprendí esto, pasemos a lo siguiente entonces. Acá. Muy bien, veamos qué es lo que tenemos aquí. ¿Qué será? ¿Qué será? A veces ¿Qué? parece que todos los caminos llevan a Hogsmeade. Ah, sí, bueno. Hogsmeade, sí, qué bonito, qué bonito. Ok, o oh, más bien como digo, pero qué hermoso, qué hermoso. Bueno. Ah, por aquí. Hola, me alegra verle. Hola. Hola, señorita Ryan. Quería agradecerle por su ayuda con Rookwood y Harlow el día del ataque del troll. Sirona, por favor. Me dio gusto poder ayudar. Ah, esos dos solo causan problemas. Me alegro de que ustedes dos estuvieran aquí cuando le encontraron. Yo también. Aquel día usted estaba aquí hablando con un donde. Sí, Lodgok. <ríe> es un amigo. Me sorprendió que pareciera amistosa con un duende. Lo conozco hace años. Nos conocimos cuando trabajaba aquí como camarera, cuando estudiaba, mucho antes de comprar el lugar. Era bastante cordial, pero no éramos amigos en ese momento. Su desconfianza del mundo mágico era profunda. ¿Pero ahora son amigos? Lo somos. No lo había visto por años hasta que vino hace unos meses. Pero, ah, me reconoció instantáneamente. Que es más de lo que puedo decir de algunos de mis propios compañeros de clases. Les tomó unos segundos darse cuenta que era una bruja y no un mago. No todos los duendes son como Ranrock y sus seguidores. Lodgo que está tan preocupado como el resto de nosotros sobre lo que sucede. En ese caso, quisiera hablar con él. En particular sobre Ranrock. ¿Dónde puedo encontrarlo? Supongo que su interés tiene que ver con los rumores que oí sobre que Ranrock está trabajando con nuestro amigo Rookwood. Así es. Si no está aquí, puede encontrarlo haciendo negocios en Cabeza de Puerco. Es un confiable comerciante de metal. Debería mencionarle que hablamos. Es receloso de las brujas y magos y con razón. Incluso de los jóvenes como usted. Dicho eso, si está buscando información sobre Ranrock para ayudar a controlarlo, verá que Lodgok es un aliado. ¿Escuchó en qué están trabajando Ranrock y Rookwood? No muchos, solo que parecen tener una especie de incómoda alianza. La amistad entre magos y duendes es bastante rara. Pero entre esos dos, cada uno quiere algo que tiene el otro, se lo garantizo. Dicho eso, 
Me temo que son como una serpiente de dos cabezas. Habrá que acabar con ambos para detener el plan que está entramando. Parecía impávida por Ruku de Harlow el otro día. ¿No la asustan? Son bravucones. Simple y claro. Nunca los toleré en mi vida y no toleraré que vayan tras mis amigos. No me malinterprete. Son magos peligrosos y no hay que tomarlos a la ligera. Sin embargo, habría que confrontarlos y recordarles cada vez que sea posible que el resto de nosotros nos cuidamos las espaldas. Gracias, Sirona. Si encuentra a Lodgok, dele mis saludos. No sé lo que hizo usted para hacerse de enemigos tan poderosos, pero cuídese las espaldas. De acuerdo. Igualmente, Amit. Te damos la bienvenida a Cabeza de Puerco. Toma asiento. Hola, Lodgok. Sirona dijo que podría encontrarte aquí. ¿Eso dijo? ¿Te envió con noticias? No, de hecho, quería hablar contigo. Es sobre Ranrock. Ahora lo recuerdo. Las tres escobas. El día del ataque del troll. Eres la persona que busca. Así es. Y necesito saber qué trama Nell y sus seguidores. Así puedo estar un paso adelante. Digamos que lo sabía. ¿Por qué debería confiar en ti? Sirona confía en mí y dijo que cree que nuestros intereses pueden estar alineados. Hmm. Bueno, si Sirona confía en ti. Muy bien. Quizás sepa algo que nos pueda ayudar a ambas partes. Una forma de que Ranrock me confíe en sus planes. ¿Te escucho? Hace años, una atroz bruja robó una reliquia sagrada para los duendes. Los rumores dicen que yace en su sarcófago, en una tumba accesible solo para magos. Ranrock y yo tuvimos una pelea hace tiempo. La reliquia podría reparar nuestra relación. Muy bien. Recuperaré la reliquia si prometes compartir los planes de Ranrock conmigo. Debemos confiar mutuamente. Yo en que no huirás con la reliquia y tú en que compartiré lo que averigüe. Junta los suministros que necesites y encuéntrame cerca de la tumba de la bruja. Smith, allá voy. Estoy listo. Bien, no hay tiempo que perder. ¿Cuál es exactamente la reliquia que tengo que recuperar? Una valiosa reliquia conocida como el yelmo de Ortcott. La bruja se consideraba una coleccionista y compró el yelmo como una baratija. No le importaba el dolor que causara a los duendes. Los duendes creen que el verdadero propietario de un objeto es su creador, no su comprador. Los magos ven las cosas de forma diferente. Es un milagro que los duendes y los magos hayan podido trabajar juntos. Las diferencias entre nosotros son innumerables. Así parece. Quizá te sorprenda saber que no creo que esas diferencias sean siempre irremediables. Es la razón por la que hoy me encuentro viajando contigo a esta tumba. Un momento. La tumba es, es hacia allá o... Ah, por acá. Por un momento creo que era eso.
Ah, y ahí está. La tumba de la bruja. Es un lugar espantoso, ¿no crees? Te deseo suerte para recuperar el yelmo. Con tu varita será más fácil. Ahora, antes de partir, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué tiene que lo hace tan especial? El yelmo de Ortcott es una reliquia antigua e histórica que se forjó durante una época de unidad entre los clanes de duendes. Inspiró la grandeza hasta que dejó de ser nuestra. Entonces se convirtió en otra cosa. Un símbolo de lo que se perdió, de todo lo que los magos nos quitaron. Recuperarlo significaría mucho para los duendes y para Ranrock. Estará muy agradecido conmigo si se lo devuelvo. Parece que Ranrock y Rookwood están conspirando. ¿Por qué será? Había escuchado algo así. Cuando conspiran quienes tienen corazones sombríos, rara vez se revelan sus verdaderas intenciones. Solo es una conjetura, pero creo que su alianza es tensa y frágil. Esperemos que la nuestra sea distinta. Supongo que no tienes idea de lo que podría estar esperándome dentro de ella. Considerando que una bruja tenebrosa estuvo involucrada, puede que te cruces con los protectores oscuros conocidos como Inferi. Estas atroces criaturas se alimentan de la oscuridad y el frío. Vénselas con luz, fuerza y lo más eficaz, con fuego. Ahora que estamos aquí, todo me parece más claro. Ojalá que nuestra alianza resulte fructífera. De nuevo, te deseo suerte. Complete las tareas que le asigné y luego búsqueme en mi aula para aprender Difinto. El encantamiento seccionador normalmente se utiliza para cortar objetos, pero puede ser una poderosa arma si se necesita. Genial. Antorchas automáticas. ¡Rebelio! Está sellada. A ver, estas son especies de mariposas y por lo que veo falta una de ellas. ¿Acaso una de esas mariposas puede Rebelio. estar acá? Veamos. Ah, necesito más iluminación. Lumos. A ver, voy a ver si hay algo por acá que no he podido ver bien. Y la otra porque no reacciona. Mm. 
A ver si las dejo. Lumos. Eran polillas, yo pensaba que eran mariposas. Lumos. Entonces sí la tengo que llevar acá. Ábrete, sésamo. barbas de Merlín esta no puede ser la tumba de la bruja es probable que tenga que ir más lejos tan lejos Lumos Lumos Siento que hay alguien aquí. Tenía que ser. Un momento. Incendio. 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 Con fringo. Experiencia. Incendio. que no me lo dejan fácil.
Lumos. Hmm. Si pudiera encenderlo de alguna forma, parece que podría rotar. ¡Incendio! ¡Con frío! ¡Experiamos! Lumos. Esto tiene una polilla impresa, igual que la puerta. Rebelio. Lumos. Quiero hacerlo rotar, a ver... Wingardium Leviosa Rebelio O sea, hay una polilla allí Lumos Lumos. Así era. Lumos. Ah, muy bien. Es increíble que las polillas acá sean llaves. Polillaves.
¿Qué es eso que cuelga ahí? Parece precario. Lumos. Está cerrada desde el otro lado. No, no me dejé terminar. Ah, listo. Ah, no otra vez. Los muertos vivientes son el castillo. Let's 
peleamos. Incendio. otra vez ya su madre lumos Lumos. Un recurso. Un momento. 
Aquí también. A ver. Ah, era por acá. Ay, como no me di cuenta antes. Hace falta dos polites más. Lumos. Espero que no haya el nada último más. lugar de descanso de la bruja. Lodgok dijo que el yelmo estaba en sus un Ashwinder muerto. Tus compatriotas deben haber huido con el yelmo. Lodgok no estará feliz. Le mostraré esto al Lodgok. Debe haber algún tipo de mecanismo para esta puerta. Muy bien, a ver qué pasa ahora.
Aquí estás. Lodgok, saquearon el sarcófago. No encontré ningún yelmo. Solo un Ashwinder muerto. ¡Demonios! ¡Llegaron antes! Tenemos que conseguirlo antes de que Rookwood lo use para congraciarse más con Ranrock. Vi uno de sus campamentos no lejos de aquí. Pero temo que debes ir sin compañía. Mis días de pelear se acabaron. ¿Un campamento completo de ladrones de Rookwood? Quizás necesite ayuda. Por desgracia, no tenemos tiempo. Llega a ese yelmo antes que Rookwood o perderemos cualquier ventaja, por muy pequeña, contra Ranrock. Pensar que esos miserables ladrones poseen semejante reliquia. Sí, te reviente el hígado, ¿verdad? Pero eso ya tendré que hacerlo ya para la siguiente parte porque ya me siento muy cansado. Y iré por ese yelmo, así ya para la sexta parte. Así que ya lo voy dejando hasta aquí nomás. Y bueno, esto ha sido todo de la quinta parte del videojuego de Hogwarts Legacy. Y bueno, ya quise de todo, tuve que reunir unas ciertas cosas para la profesora para que justamente me enseñara el hechizo de Wingardium de Bellosa y todo. Así ahora puedo levitar cosas. Y después tuve que conseguir así unas pociones y todo eso que costaban un montón de plata y todo. Y incluso le tuve que hacer un favor así al vendedor de pociones para el que me diera algo de dinero y todo. Y bueno, lo hice y todo eso. Y bueno, logré juntar todas esas pociones justamente para completar las tareas del profesor que me tenía que enseñar un nuevo hechizo y justamente me lo enseñó el hechizo de pulso así para poder empujar así fuertemente las cosas y a otros compañeros o en general a personas también así también me he tenido que conseguir así unas piedras que solamente aparecen durante la noche que están afectadas con mis estatuas e incluso me enseñaron así un hechizo para poder romper cerraduras y todo eso lo cual me ha resultado muy útil Así puedo desbloquear así lugares fuertes a los que no podía entrar antes. Y después he tenido que revisar una tumba para encontrar así el yelmo, así oculto y todo eso, pero resulta que ya, era, ya ha sido saqueado y todo eso. Y al parecer en algún momento voy a tener que enfrentarme a Randrock y a su tropa y todo eso. Y la verdad sí que va a ser un gran fastidio. Ay, pero bueno, si fuera fácil, el juego no sería tan emocionante. Aunque más bien en estas últimas sí que me ha costado mucho trabajo así reunir un, unas cuantas cosas. Ah, verdad. Y una de las cosas más increíbles del juego fue que mientras estaba aprendiendo, aprendiendo acerca de los animales fantásticos y todo, conocí a una chica que me hizo o que me presentó a un enorme hipogrifo así gigante y todo también me enseñaron cómo cepillar y alimentar a los animales mágicos o los fan, anal, animales fantásticos así como dice es increíble de hecho más adelante es posible que pueda montar a ese hipogrifo sería genial y todo eso Ay, pero bueno ya era Voy a continuar la historia de cómo recuperar el yelmo, así tal vez enfrentarme a un rango o por unos momentos y todo eso ya, pero para la sexta parte de este juego. Por ahora ya solamente me siento muy cansado. Así que voy a decir lo mismo de siempre. Si quieren ver más de mi contenido acerca de juegos, videojuegos o cualquier otra cosa relacionada a los juegos, suscríbanse. Y si les gustó este video, denle un like. Y también compartan. Y si no les gustó, pues entonces no pongan nada. Yo, así que me despido. Chao.